Je, injili ni pesa? Injili ni biashara? Wengi mnafikiri maenda mbinguni, hamuendi mbinguni. Kama watumishi, nasema hawa wakubwa wote kwenye Afrika Mashariki ni wachawi wote. Kwa majina yao na Mungu wanajua na wao wanajijua. Nasema hivi watumishi wakubwa wote katika Afrika Mashariki ni wachawi. Na katika Afrika wote ni wachawi. Na Ulaya ni wachawi. Hawako na Mungu tena. Mungu ameshawaacha. Kwa hiyo fungukeni macho. Msiwakimbilie kimbilie tu. Mambo yamekwisha kuharibika. Hao watumishi wachawi wameshajua. Watakwenda kuwa vichao, wataenda kuwaibika watashushwa chini wengine watatembea uchi barabarani kiboko cha Mungu kwa sababu wanatumia jina lake kuwatesa watoto wa Mungu wanaibia watoto mpaka watoto wadogo hizi sadaka mnaziambua mtoe 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 ndio uizi yani imekuwa ni bora jambazi wa kimwili ana huruma kuliko mtumishi mtumishi atakunyang'anya mali zote unazitoa mwenyewe jambazi hata anaweza kaona huruma wa kimwili akamwacha hata mtoto mdogo asimdai yele lakini wewe unadaiwa tu Uh, kikubwa zaidi ninachopenda kuambia wakati akiwa ananieleza kama mimi hebo ili mimi na mimi waeleze ni kwamba watumishi wamemwacha kwa utajiri walionao si wa kwa kiwa mpango wa Mungu japo Mungu anabariki ni uchawi wanautumia waimbaji hivyo hivyo Bwana Yesu asifiwe Mungu amechukia sana jina lake kulitumia kutafutia pesa Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ameanza kazi yake. Utukufu wa kanisa la mwisho ni mkubwa kuliko wa kwanza. Tunajua kwamba tunamsubiri Yesu. Lakini mbona utukufu wa tuoni? Mateso ndio yanazidi. Aliwatuma, wamekataa na wengine wamekuwa ni wana mazinga umbwe. Siku hizi ndio maana hamna mazinga umbwe hata mashule ya msingi kama zamani. Mbona ni mambo ya kipepo kini macho ndio wanayoyatumia. Ni wauzaji wa madawa kulevya ni wavuta bangi wengine ni walevi lakini wamejificha kwa kutumia jina la Bwana Bwana enyi serikali na viongozi wa nchi zote mfunguke macho au ndio wanafanya nchi zinalaaniwa wanafanya Mungu asionekane msidanganywe hata nyi maraisi viongozi na watu wanaomba omba wachunguzeni na wafungua na usalama wa taifa wa nchi zote muwaone hawa ndio wanafanya nchi zenu zisinyanyuke Nye mnaenda mnalia Mungu tusaidie mnawafuata hao wachawi wale ambao wanasema kweli wadogo dogo wanawaua wanawaloga hawana nguvu hata mimi nilifanywa hivyo hivyo lakini Mungu amenitoa hawaniwezi na nakuja mpaka kwenye nchi zenu kwa wakati wake na muda wake maana Yesu anawapenda wote hataki mteseke si Mungu ameumba sasa kama ameumba ye njia zake sio njia za wanadamu lakini anakuja mtayaona huko anakuja mtakuwa huru na nyi watumishi mlioliwa hamwezi hata kuongea tena mkanyanganywa na huduma zenu Mungu atakuja kuwarejeshea endelee ni kumuomba Mungu na kumsii na kumkumbusha sio kwamba wasiki a a anawaona sana amtume nani akinyanyuka kidogo freemason akinyanyuka kidogo mchawi amtume nani wamekamatwa na pesa na wanajijua kabisa msidanganywe na hizi hizi haya majoo wanaovaa haya na suti na nini mali zenu ndio wamekisikalia utajiri nyie mnakaa uchi mnalala njaa si mpango wa Mungu hata Yesu wakati anahubiri hakuchukua vitu vya watu wale walikuwa namfuata walale njaa ya masikini sana sana alimwomba Mungu wa hata ile nikate na samaki iongezeke sasa siku hizi ni kunyang'anya kunyang'anya ni kunyang'anya mfunguke macho Bwana Yesu asifiwe. Wala msiogope. Haya yanakuja kutokea. Na Mungu azidi kuwainua, kuwatengeneza, nafungua njia na kila uchai kwenye nchi zenu na ubomoa, madhabahu ma, zote na zibomoa Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, zote na bomoa kwa jina la Yesu, na bomoa mpaka Kongo, mpaka Malawi, na bara lote la Afrika na dunia nzima kwa jina la Yesu. Kila anayesikiliza ujumbe wa fungu la fahamu zake kwa jina la Yesu, yeye ni viongozi wa nchi, mawaziri wa bunge, mpaka magavana wote tusimamie Yesu kwa ukweli. Si mambo ya sanamu sanamu ah uongo. Lazima muelezo ukweli ili mbadilike. Bwana Yesu asifiwe.